ഹായ് ബ്രിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ദാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ മസാലയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം പനീർ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പനീർ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പനീർ സാൾട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾ പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ സോൾട്ട് അര സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് കസൂരി മേത്തി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പനീർ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ മസാല തയ്യാറാക്കാം ഡാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ സബോള പട്ട ക്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ചെറിയ ജീരകം വറമുളക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് തക്കാളി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തത് കാഷ്നട്ട് പേസ്റ്റ് പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ജീരകപ്പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ പൊടി കസൂരി മേത്തി പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈര് ഗരം മസാല കായപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പനീർ മസാല എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ജീരകം വറമുളക് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവാള ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു അര സ്പൂണ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ അര സ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നീ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഇതിന് പിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കറി നന്നായിട്ട് ഇപ്പം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി പറയുന്നത് ഉലുവയുടെ ഇലയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്നട്ട് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എരിവെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാബ സ്റ്റേൽ പനീർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റ
എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇനിയും അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക